ആൽപ്പൻ കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പോമഗ്രീനേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും അതായത് നമ്മുടെ മാതളങ്കായിൽ നിന്നും ഫ്രൂട്ട് കളർ വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ്ങിനായിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും കളർ എടുത്ത് കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഐസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കാണൂ അതിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഐസിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഐസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനെയാണ് ഈ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പൊമഗ്രീനേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും കളർ വേർതിരിച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കണ്ടാലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കളർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് പോമഗ്രനേറ്റ് നമ്മുടെ മാതളങ്കായിൽ നിന്നാണ് ഈ കളർ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കളർ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഈ മാതളങ്കായിൽ കാണുന്നത് പോലെ അത്രയും കളറായിട്ട് നമുക്കതിൽ ക്രീ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഞാൻ മുന്നേ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് നിറം നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഈ കളർ ബട്ടർ ക്രീമുമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡ് കളർ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ എടുത്ത് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിവിടെ ഒരു മാതളങ്കായിൽ നിന്നും കളർ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇതുപോലെ ഒരു മാതളങ്കായെ ഓൾറെഡി ഞാൻ മുറിച്ച് പകുതി ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാതളത്തിൽ നിന്നും ഈ കുരു എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ മാതളങ്കായെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക മുറിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കത്തിയുടെയോ 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 പിച്ചാത്തിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടിയുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിയാൽ മതി അപ്പം താഴേക്ക് എല്ലാം വീണ് കിട്ടും ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇരിപ്പുള്ളത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതാകുമ്പം ജ്യൂസ് ഒന്നും പുറത്ത് കളയണ്ട കാരണം നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് വേണം കളറാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളറാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതിലുള്ളിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന തൊലിയുടെ ഭാഗം നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാം ഇത് വേണ്ടില്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മാതളം വലിയ ഒരു മാതളം കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നാൽ ഞാനിപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കളറുള്ള മാതളം കായാണ് കുറച്ച് നല്ലത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ലൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡാർക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് മൈദ പൊടിയാണ് അപ്പം ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കളറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മൈദ പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൈദ പൊടി ഒരു സ്ഥല ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പോമഗ്രനേറ്റിനെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഒത്തിരി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള കുരു അരഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വേറെ കളറായി പോകും അത് വൈറ്റ് കളർ പോലെയാകും അത് പാടില്ല വെള്ളക്കുരു സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണം അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കി ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കറക്കി ഓഫ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ജെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണാടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം മാത്രം ജ്യൂസായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ആ അതിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്
ഇപ്പൊ ഞാനത് പിഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കുരു സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് കുരു ഒരു തരി പോലും അരഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുരു അരയാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് കളറ് മാത്രമല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചുമന്ന ഭാഗം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വരും ബാക്കി നമുക്കിത് കളയണം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഈ പോമഗ്രീനേറ്റ് ജ്യൂസ് എല്ലാം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ജ്യൂസും ഈ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദാ പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ പോക പോക അത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അതായത് നമ്മൾ പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി പോട്ടെ ഒത്തിരി അങ്ങ് കുറുക്കരുത് കാരണം പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ കളർ കുറെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടു അതിന്റെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്പ കൂടെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് നമ്മളിത് ബട്ടർ ക്രീമിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വെള്ളം മുഴുവനും കളഞ്ഞിട്ട് വേണം മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്ര കളയണം കളഞ്ഞിട്ട് അതായത് ചൂടാക്കി ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് ബട്ടർ ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബട്ടർ ക്രീമിൽ അരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ കളർ ഏതാണ്ട് ഈ കളർ ആയിക്കിട്ട് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ കളർ ഒന്നും കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ക്രീമിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കളർ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ബട്ടർ ക്രീമിൽ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് നിറ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഒരു പോർഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ ഐസിങ് ചെയ്തത് സമയത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഒരു അളവാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഷുഗർ പൗഡറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് ബട്ടർ ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ പൗഡറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ബട്ടർ ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും എല്ലാം അതിൽ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ പഴയ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ാണ് അതിന്റെ പാകം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കും ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കണ്ട നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് തണുപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ സാധാരണ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയിരിക്കും പുഡിങ് പോലെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പാകമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ ക്രീമും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നല്ലതായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അത് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം കാണാം വെള്ള ബൗളായതുകൊണ്ട് അകത്ത് അതിൻ്റെ കളറ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിൽ നല്ല കളർ കാണും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബട്ടർ ക്രീമിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കളർ കാണത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൊമഗ്രീൻ നമുക്ക് ഒരു പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡാർക്ക് പിങ്ക് ഷെയ്ഡും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നല്ല റെഡൊന്നും ഇതിൽ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മധുരമേ ഇല്ല ഒട്ടും തന്നെ മധുരമല്ല ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങ
അതായത് ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീമിൽ ഒത്തിരി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തും എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു 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 ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ ആ ക്രീമുമായിട്ട് യോജിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് കളർ നമ്മൾ സാധാരണ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ ഒത്തിരി അട്രാക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം നല്ല ഷുഗർ അല്ലേ സാധനം നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഞാനിത് സ്വയം ചെയ്തെടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്കിത് ബട്ടർ ക്രീമിൽ ഫുള്ള് ചേർത്ത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം മുകളിൽ നമുക്ക് പൂവൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനും എല്ലാ ഡെക്കറേഷനും എല്ലാം ചെയ്ത് എടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഒരു കളറാണ് ഞാൻ ആ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ പിങ്ക് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പിങ്കാണ് കൂടുതൽ ആയി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പിങ്ക് കളർ ഡെക്കറേഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്തിനാണ് വെറുതെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വാങ്ങി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന കളറല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാകാൻ വയ്ക്കും ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇതെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഐസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഫുഡ് കളറ് മാതളങ്കായിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഡേ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കും പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുൻ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വയ്ക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ആകും കണ്ട ഇളകി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല അലുവ പോലെ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ബട്ടർ ക്രീമിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കള നമ്മൾ നോർമൽ കളർ ഒഴിക്കുന്ന ഒഴിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ നോർമൽ വൈറ്റ് കളർ ബട്ടർ ക്രീമിലേക്ക് ഈ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കളർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബട്ടർ ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ഷുഗർ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിന് പകരം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഷുഗറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റേത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റേത് കൂടെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ മധുരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ബട്ടർ ക്രീമിൽ നമുക്ക് മധുരം കൂട്ടിയും എടുക്കാം അത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് നേരമായി ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ തണുപ്പായത് കാരണം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കാരണം ഞാൻ പകുതി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്രീം പോലെ ആയി കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന കളർ മാതളത്തിൻ്റെ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പോർഷൻ ബട്ടർ ക്രീമിന് ഞാൻ ഒരു മാതളങ്ക എടുത്ത് കളർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ അപ്പോൾ ഈ നിറം കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് പിങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്
ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറിൽ ഒരു ബട്ടർ ക്രീം മാത്രം പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനോട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ കേക്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേക്കിന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണ്ട കാരണം ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ബട്ടറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് അപ്പോൾ നി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ക്രീമിനകത്ത് ഒത്തിരി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഷുഗർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മധുരവും കൂടി പോകും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓറഞ്ച് നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കുറേശ്ശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ബട്ടർ ക്രീം പൊരട്ടുന്നതായിരിക്കും പായ്സിങ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒത്തിരി ഷുഗറും നമ്മൾ കഴിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താലും നല്ലതാണ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും ബട്ടർ ക്രീം പുരട്ടി ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ഫുൾ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോമഗ്രനേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു പോർഷൻ പോലെ അതിന് മുന്നേ അതുപോലെ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ് നിങ്ങളുടെ കേക്കിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ എടുത്തിരുന്നതിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ബട്ടർ ക്രീം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു സൈഡിലൊരു ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വൈറ്റ് ബട്ടർ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കകത്തേക്ക് ഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐസിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ റോസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിറ തരത്തിലുള്ള ഒരു കളറാണ് ആ മാതളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പം അതിനേക്ക് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഐസിങ്ങിൽ ഒരു ആൽമണ്ട് നട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ചേർത്തിരുന്നത് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് അരിഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം അതിന് ഞാനൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ാണ് നമ്മുടെ ശരിക്ക് കേക്കിൻ്റെ കളറ് കാരണം ഞാൻ കിച്ചണിലായിരിക്കുമ്പം അവിടെ വെളിച്ചം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ആ കളർ ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവറിന് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ലീഫ് കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ലീഫ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോണ്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മോൾഡ് ലീഫിൻ്റെ മോൾഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ലീഫും കൂടെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാവേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കൂ കേട്ടോ